من صغري كان عندي عظمة في خشمي وكنت أكره منظر خشمي كل ما طالع في المرايا أحس ما أشوف غير خشم ولو أحد يصورني وأشوف شكلي من الجنب ومنظر خشمي أه كنت أموت طبعا الواحد لما يكون حاسس بعيب في شكله ممكن يحس بي أكتر بكتير من الآخرين كتير ناس قالوا لي ترى خشمك حلو ما نشافة فيه له شيء بس في النهاية أنا اللي بطول في وجهي في المرايا في الفيديوهات في الصور فكان نفسي أسوي العملية عشان أشيل العظمة اللي ما يعرف أنا عايشة في لندن وبشتغل هنا كتير ناس يحسبوني بدرس ما بدرس عمري 27 بشتغل فكانت هرجة اني اسوي العملية ما كان فيها ضيع ثلاث اسابيع من اجازتي بس عشان اسوي عملية تجميل الصراحة بعدين طبعا جات مشكلة كورونا صرنا نشتغل عن بعد فرحت السعودية عشان اشوف اهلي كان المفروض اقعد ثلاث اسابيع بس عشان ما طلع لي تصريح السفر قعدت اربع شهور فوقتها قلت انا معزوقة هنا خليني اسوي العملية المهم قريبة قالت لي في هذا الدكتور شغله مرة ممتاز ورتني صور أول شيء صار أخذت الموعد في نفس يوم الموعد كلمونا قالوا لنا تعالوا ساعتين بدري عشان الدكتور يبقى يمشي أوكي؟ مو مشكلة رحنا ساعتين بدري صحيت من النوم رحت على طول على العيادة وجات معايا قريبتي لطعونا ساعتين فما أعرف ليش قرروا يكلمونا لأنه في النهاية استنانا ساعتين كاملة على بال ما يشوفون الدكتور ثاني شيء خلي بالكم دفعنا 500 ريال للكونسولتيشن دخلت معايا قريبتي وهي طبعا من بنات جدة تحب تتشيك أنا رحت اللودو بصاحي من النوم شعري منكوش لابس النظارة شوية وكنت حروح له بالبيجامة أول ما دخلنا أنا وقريبتي قال لنا مين الحلوة؟ أم التحطيم <تصفيق> أوكي عارفة أنه شكلي مفقع بس أنا جايتك عشان تغير لي شكلي وحطمتني زيادة يعني ما له داعي وقت الكونسولتيشن قاعد معايا بالضبط دقيقتين ونص ما سألني أبدا أنت إيش تبغي ليش تبي تسوي العملية كيف تبي خشمك يكون شكله بس قال لي حشلك العظمة مسك لي ورقة زي كده وحطها هنا عشان يوريني كيف خشمي حيصير مستقيم وقال لي حصغر لك هو من هنا خرجت من الكونسلتيشن شوية متنرفزة بس في نفس الوقت قلت لو شغله حلو والنتيجة حتكون حلوة ما تفرق معايا لو شخصيته شوية تغيز بس هذا الصراحة كان أكبر غلط يعني أنصحكم لو تبوا تسووا عملية تجميل لازم تكونوا مرتاحين للدكتور حتى لو باين إنه فنان لو ما باين إنه هو مهتم فيكم هذه مشكلة المهم قلت خليني أخلص دفعت الفلوس سويت الموعد وبعدها بأسبوع رحت المستشفى عشان أسوي العملية أمي وأبوي جو معايا صحينا من بدري مرة عشان قالوا لنا نجي الساعة سبعة طبعا الدكتور لطعنا ثلاث ساعات تاني كنا في غرفة المستشفى أمي وأبوي جالسين معايا ودخل لنا الدكتور طبعا باين من منظر أهلي أنهم متنرفزين عشان صحين من بدري وجالسين نستنى بالساعات ما عارف ليش ممكن أهلي خوفوه شوية لما نطلوا فيه قاعد معاي بصب دقيقة ما سألني غير تبي تقولي لي شيء؟ تبي تقولي لي شيء؟ استنانا ممكن ساعتين أو ثلاث ساعات زيادة يعني يجينا من الساعة سبعة وصارت أظن الساعة 12 قبل ما دخلت العملية فشالوني من سرير الغرفة وحطوني على سرير العملية في دي اللحظة جاني ضحك ما تتخيل جاسة طالع على السقف هو بيعدي واني عارفة إيش بيصير يعني قبل أسبوع شفت الدكتور ولحين حيكسر لي وجهي وفي ناس باين عليهم بيسووا عمليات مهمة وأنا جاية بسوي عملية تجميل جاني الدكتور مرة تانية قبل ما يسووا لي البنج قال لي أنت جاهزة قلت له يس بعدين قال لي كلمة مرة غريبة عن أهلي حسيت إنه أهلك معصبين إنهم مهم موافقين على العملية فخرجت بسرعة ما رضيت أديهم فرصة إنه يقولوا شيء أنا جالسة على سرير العملية وانت حتسوي لي عملية وجالس تتكلم عن أهلي يعني إيش بيصير بالضبط قلت له لو ما كانوا راضين ما كانوا دفعوا الفلوس <تصفيق> الحقيقة إنه كانوا معصبين عشان إنهم صاحين بدري هو لطعنا ثلاث ساعات فالمهم سلمت القلعة ودخلت الأوار خلصت من العملية بعدين رحت غرفة الانتظار عشان أصحى رجعوني الغرفة وأخيرا أهلي اتطمنوا عشان كانوا بيستنوني من أول أول ما صحيت كنت مرة دايخة كان ما يبيني أمشي يعني كنت كل ما أحاول أمشي حس نفسي حطيح لازم أمسك في شيء وأسوأ إحساس أنكم ما تقدروا تتنفسوا من خشمكم بس ما كان في ألم يعني بس كان في ضغط على خشمي محل الجبيرة بس أصعب شيء أنه ما كان يمديني أنام على الجم كان لازم أنام كده مستقيم وكان ما يمديني أتنفس من خشمي فحلقي كان ينشف مرة وأصحى من النوم كده نمت يوم في المستشفى وبعدها رجعت طبعا كنت لسه عدايخة وخايفة أني أخبط خشمي في أي شيء أكتر شيء بدأ يضايقني بعد كم يوم اللصق اللي حطوه فوق الجبيرة صار مرة يحك مرة يأكلني وخلاص ماني قادرة أول كم يوم وجهي تنفخ وصار أصفر شوية بعد ثلاثة أربع أيام بدأ يخف الأكل كان مرة صعب عشان ما كان يبديني أمدغ بقوة كنت باكل ماش بوتيتو شربة 
اندومي اظن حفت 4 كيلو بعد العمليه قضيت كل وقتي الاسبوع كامل جالسه كذا بتفرج نتفليكس صراحه كنت مبسوطه ختمت حاجات كثيرة على نتفليكس <تصفيق> حسيت نفسي باخذ بريك بعدها بسبع ايام رحت اشيل الجبيرة الخشم بعد العملية يكون منفخ وبالذات لما الجبيرة تنشال يتنفخ زيادة فما يبان الشكل النهائي على طول لازم تستنوا ست شهور لسنة على بال ما يظهر الخشم لما شلت الجبيرة كان عجبني عموما بس لاحظت انه في شوية من العظمة يعني ما شالها كلها فقلت خليني استنى بعد التنفيخ اشوف كيف حيتغير بعدها بكم يوم رحت اشيل الخيط هذا الدكتور ما يشيل لكم الجبيرة وما يشيل لكم الخيط يسيبك للناس تسوي كل دي الشغلات، فأنا لاحظت بعد ما رجعت البيت إنه كان في خيط لسه في خشمي ما شالوا لي هو، وهذه المشكلة لما ما يكون الدكتور اللي مسوي العملية هو اللي يشيل الخيط، أكيد تصير أغلاط زي كذا، ثاني شيء هذا الدكتور نفسه ما يشوفكم بعد العملية، ما في فولو أب، لازم أنتوا تطلبوا موعد معاه، يديكم رقم دكتور ثاني عشان لو عندكم أي سؤال وأنتوا في الريكفري، بس نفس الدكتور اللي يسوي لكم العملية ما يكلمكم بعد فترة لما التنفيخ بدأ يخف لاحظت شيئين أول شيء كان واضح جدا إنه العظمة ما انشالت كلها من هذه الناحية بالذات تبان العظمة وثاني شيء لاحظته عن السبتم السبتم الشيء اللي يفرق الخشم من النص هذا كان عندي يعني تقريبا مستقيم بعد العملية صار جاي على اليمين بزيادة لما أنام على اليسار ما أقدر أتنفس من خشمي عشان هذه المشكلة، يعني اسمعوا كيف تنفس دحين، هذا اليسار اقدر اتنفس منه وهذا اليمين. وقتها اخيرا طلع لي تصريح السفر فقلت لازم اشوف الدكتور سوي معاه موعد قبل ما اسافر. اخيرا سويت موعد مع الدكتور يعني مو موعد حقيقي، انا رحت له المستشفى لما هو كان عنده عمليات وقعدت استنيت ساعة ثاني عشان نشوف ان الدكتور في السيب، سيب المستشفى. ايش يقول لي الدكتور؟ ايش تبغي؟ ايش تبغي؟ <تصفيق> يعني ايش الاخلاق هذه؟ الواحد يقول كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة، يعني أي شيء ثاني، قبل ما أقول له عن العظمة قال لي إيوه خلينا لك من العظمة شوية. وات؟ على أي تسأل أنا جيتك أشيل العظمة، قلت له أوكي ليش ما شلتها كلها؟ قال لي أنت قلتي أنا قلت لما قال لي دي الكلمة أنا فصلت، يعني طول الوقت كنت ماسكة نفسي بس دحين بعد كل التعب بعد كل ده بعد كل الفلوس ما شل العظمة كلها قلت له متى قلت لك ده الكلام قل لي انت قلتي في الكونسلتيشن قلت له انا ما نطقت كلمة في الكونسلتيشن انت اصلا ما ما دات الفرصة اقول ولا شيء قعدت معاي بالضبط ثلاثة دقايق مسكت لي الورقة زي كده وقلت لي هشلك العظمة كلها الوحيد الشيء اللي قلت له انه ما يصغروا كتير من تحت ما جبت له سيرة العظمة ابدا يعني ما توقعت في احلامي انه ما حيشل هي كلها انصدمت الصراحة ولما جيت على السبتم وجالسة بحاول اشرح اني ماني قادرة اتنفس وكده بيقاطعني وبيتضارب معايا وبيكذبني انه انا يعني ماني فاهمه ما اعرف اوصف لكم قديش كان اسلوبه سيء معايا كان عندي كم سؤال ثاني وما لحقت اساله يعني بس حسيت انه خلاص ابى اخرج من دي المستشفى ابى ارجع لندن ما ابغى اسوي ولا شيء ثاني اخر شيء قال لي لو ما عجبك تعالي لي بعد سنه واصلح لك هو يعني بعد ده الحوار هذا الوحيد النتيجه اللي كنت اقدر اطلعها فدحين عدت تسع شهور هل ندمت اني سويت عمليه خشمي لا الصراحة ماني ندمانة اني سويت العملية لما اشوف صور خشمي القديم انصدم يعني مية في المية اتحسن الحين بس ما اقدر اقول انه هو بالضبط اللي كنت ابغاه في نفس الوقت لو عدت الزمن ما كنت حسويه مع هذا الدكتور صراحة اظن ما كنت حسويه في جدة 